Amén. Bueno, <ríe> miren, el fin de semana, y ayer no tuvimos tiempo de tocarlo, por lo menos en esta parte del programa, se produjeron dos acontecimientos electorales interesantes, el de Argentina y el de Venezuela. El de Venezuela, mmm, digamos, de menos impacto, porque no fueron unas elecciones generales, sino la elección de eh, la candidatura unificada, o cuasi unificada de la oposición, porque hay sectores de la oposición que continúan eh, por su lado, sí. eh, pero eh, la gran mayoría de la oposición eligió a María Corina Machado. 93%. Arrasó. Se preveía y eso resultó en un, unas elecciones muy complejas porque eh, fueron unas primarias que el órgano electoral se negó a acompañar a la oposición prácticamente hasta el último momento. Tuvieron que hacerlo con recursos propios, con ayudas eh, que recibieron de sectores que les apoyan. Eh, era tan complejo que ni siquiera la gente podía ver dónde podía votar, tenía que usar VPN, o sea, disfrazar el IPP donde estaba buscando la información para que no pareciera que estaba dentro de Venezuela, porque en Venezuela estaba bloqueado. O sea, hubo muchas dificultades, aún así hubo participación relativamente masiva y esta joven, todavía tiene 50 y pocos años, 56, eh, sí. joven candidata, como muy experimentada a pesar de su juventud, tiene muchos años con una posición muy vertical en contra del chavismo y del madurismo, eh, se perfila como la candidata. Digo se perfila porque ella tiene un impedimento eh, de presentarse. Ella tiene la, la está impedida de optar a cualquier cargo público, a cualquier cargo público durante 10 años, algo así. Una, una imposición que los eh, tribunales chavistas acostumbran a ejecutar sobre quienes tienen posibilidades de éxito electoral. Lo hicieron con Capriles, lo han hecho con otros candidatos en diferentes sí, oportunidades. Con el mismo Guaidó. Entonces, en el caso de esta señora, eh, habrá que ver, porque eh, recuérdese que hay unos acuerdos que se han firmado, los acuerdos de Barbados, y unas conversaciones que continúan entre oposición y gobierno con el eh, auspicio de los Estados Unidos, que incluso levantó una serie de sanciones eh, importantes contra recursos eh, naturales venezolanos, sobre todo petróleo y recursos que tienen depositados en el exterior el Estado venezolano. Entonces, una de las, uno de los acuerdos es que tiene que permitir la participación de la oposición. Vamos a ver hasta dónde el chavismo cede. Eh, hay poca información de encuestas, pero se entiende que en unas elecciones mínimamente libres, esta señora pudiera competir o ganarle a Maduro. Si se presentara una elección es libre, es cuestión que yo dudo que Venezuela permita. Ya, ya Maduro pegó el grito al cielo, dijo que la... Esa, esa primaria no fueron limpias, que no. le hicieron trampa y que hubo... A él le hicieron trampa. Sí. Bueno, estaba compitiendo. <risa> en, en el sentido de que ellos trataron de, de, de impedirle. Claro, hasta el final. Diodado Cabello incluso mandó a cerrar va, varios centros de sí, votación. Sí, sí, eso. Eso, y eso. entonces esa muchacha, digo, no es una muchacha, pero es bastante joven, tiene un récord de trabajo social y político que la impulsa. Ella fundó un centro social siendo muy joven y desde ahí brincó y fue electa diputada. Salió de la diputación, tuvo problemas, cayó presa, le iban a deportar, no, no tuvo que du durar en la clandestinidad un tiempo. O sea, tiene un, un récord de la oposición que le favorece de frente a la dictadura. Y ha estado en, una, en la trinchera todo el tiempo, no ha claudicado en ningún momento y su posición siempre ha sido la misma. Sí. Incluso en su momento ella era la, la díscola de la oposición cuando planteaba que ni siquiera deberían acudir a un proceso electoral en aquellos momentos. O sea, ella ha sido una mujer muy firme sí, contra, sí, sí, contra sí. el chavismo. Eh, por eso yo dudo mucho que, el, que, que Maduro y esa banda delincuencial no le, lo permita, van a le permita correr. Lo dudo. Sería una solución para Venezuela porque eh, lamentablemente ese país tan rico está sometido a esa banda de delincuentes y que le gobiernan criminalmente desde hace más de 20 años. Pero en esto, en esto hay un acuerdo eh, con Estados Unidos, que Estados Unidos flexibilizó las sanciones así. A, a, a cambio de que ellos flexibilizaran a la oposición para que se organizara. Y, y, y han flexibilizado, ¿van, ¿van a flexibilizar hasta entregar el poder? No. Yo lo dudo. Entonces en Argentina también hubo elecciones el domingo. Ya aquí las elecciones nacionales para elegir el presidente de la República Argentina... Como ustedes saben, creo que 
eh, todos le hemos dado seguimiento a este proceso. El peronista Sergio Massa obtuvo la mayoría de los votos, cerca de poco más del 36%, y el eh, libertario, le dicen de extrema derecha, yo no llego hasta ahí, pero sí una persona con ideas muy radicales sobre la libertad económica, Javier Milei, quedó en segundo lugar. Eh, dicen que las encuestas fallaron, no es tanto así. Eh, las encuestas nos colocaban to, básicamente... Todas daban a Milei favorito. Eh, era empate técnico. Empate técnico. Sí, hay que se, hay quien se, ahí había prácticamente en la mayoría de las encuestas un triple empate técnico. La, eh, la señora Bullrich un poquito más bajo, pero dentro del, dentro del, del rango. De rango de error. Eh, ella se desplomó y eh, la mayoría de sus votos fueron a parar a masa, evidentemente. Eh, que obtuvo un 5% por encima de lo que, dice, lo que dicen las encuestas, mi ley más o menos lo que dicen las encuestas, que era un 30%, y la señora Bullrich, Patricia Bullrich, cayó en un 25, 24%. Ahora van a una segunda vuelta, el 19 de noviembre, eh, habrá que ver qué sucede. Eh, Argentina es un país sometido a una enorme crisis económica, con su ministro de finanzas como candidato presidencial del oficialismo, sí. eh, que es el caso de Sergio Massa, pero el oficialismo es el peronismo, y el peronismo es una maldición que le ha caído a ese país, de la cual no se pueden liberar. Yo digo, independientemente de quién gane las elecciones, el peronismo va a gobernar. Y digo esto porque Javier Milei, si hace la mitad de lo que dice que va a hacer en economía, la mitad, cuestión que dudo que pueda hacer porque no va a tener ni siquiera Congreso, eh, lo tumban, el peronismo lo tumba a los dos meses. Sí. Eh, sus ideas no son... Él está buscando alianzas con la Urbray. La, la Bullrich, eh, Patricia Bullrich, es de centro derecha, del macrismo. Sí. Macri, a Macri incluso se le señala como un patrocinador escondido de Javier Milei, eh, cuando se perfilaba de las primarias como la figura de derecha más potable. Eh, y mmm, la misma Bullrich, el domingo, en la noche, dijo que ella no iba a favorecer el populismo. Y a quienes han destruido ese país, el macrismo que es la oposición natural del peronismo desde hace más de 20 años eh, y es difícil pensar que eh, una, esa dirigencia vaya a apoyar al peronismo y esto es más fácil, o apoyan a Javier Milei o se quedan eh, sin tomar decisiones sobre candidatos, ahora ¿cómo accionará ese voto? ¿Cómo, ¿dónde irá ese electorado? es lo que está por verse eh, Javier Milei por su tipo de ideas representa, eh, un, genera algún tipo de miedo y de ahí fíjense cómo eh, Massa sube, un votante que tal vez no es peronista pero que teme a la figura de este hombre excéntrico eh, con ideas muy radicales, eh, no, me, no llego a decirle trompista porque no me parece un perfil de Trump, es una persona... Lo, tan, lo están comparando. Bueno, por el, por, por, un poco porque se le quieren meter a todo el mundo en el mismo saco cuando son ideas radicales, él apela al populismo, porque cada sociedad tiene sus particularidades. Este es, Argentina es un país, un país rico, sometido a una democracia que lo ha empobrecido de la mano del peronismo, altamente subsidiado, un país con eh, eh, altísimos niveles de... Eh, eh, un Estado demasiado grande, que le, juega roles en todos los sectores de la economía. Eh, bueno, eh, es un Estado hipertrofiado. ¿Tú sabes qué me sorprende, Oscar? Entonces, es, es diferente los perfiles de, 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 de discurso y de, y de figura entre lo que es Trump y otra figura parecida a lo que es Javier Milei. Pero, en sentido general, su discurso genera miedos que posiblemente lleven un sector del electorado, aún no sea peronista, no sea justicialista, a votarlo para evitar que llegue. Pero, eso lo veremos el 19 de noviembre, de aquí a allá, ya él comenzó a, co a coquetear con Bullrich sí, y ofreció sí. formar parte del gobierno. Una oferta. O sea que eh, pudieran darse cosas. Eh, el peronismo eh, es, es la maldición de Argentina. Yo, lo, que sea, lo que no sea peronista, yo se lo deseo a Argentina. No sé si este será el, 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 la figura que le convendría para liberarse del peronismo. ¿Tú sabes qué me sorprende del proceso argentino? Lo rápido que es. Ellos hicieron la primaria obligatoria en agosto a finales. Ah, sí. Bueno, pero a, a, hacen la primera vuelta en octubre, uh -huh. la segunda vuelta en noviembre y el 10 de diciembre la juramentación. Así es, así es. O sea, es, es refriendo y comiendo. Sí, sí, como debe ser el proceso. 